Mga kapuso, dahil nalalapit na nga po ang Pasko, naku, nagsulputan na ho yung mga Christmas sale kahit sa mga online shop. Pero, papaano kung ang online shop scam pala? Tungkol po dyan, ang pag-uusapan natin, syempre kasama ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning, Mars! Eh, ano ba itong uh, pananagutan ng mga online sellers, Mars, kung uh, mapatunayang peke o defective yung mga item na binibenta nila? Well, kung tutuusin, wala namang dapat pinagkaiba ang responsibilidad ng mga online sellers sa mga seller na nasa mga mall at nakakadaupang palad natin at nakakausap ng face-to-face. -face. So lahat na nakasaad sa Consumer Hack Act, alimbawa, at sa Civil Code na siyang nagbibigay ng proteksyon sa panluloko at abusadong sales acts and practices, enforce pa rin naman yan. In fact, in terms of liability at responsibility, actually baka mas dapat matakot ang mga online sellers na to dahil merong ibang batas na maaaring makaapekto sa kanila. Halimbawa, eh, yung Cybercrime Prevention Act of 2012 kung saan lahat ng krimen committed through the internet ay mas mataas ang penalty by one degree kaysa kung sa ordinaryong paraan o transaksyon lamang. I see. Pero sapat na ba, attorney, yung refund lang sa mga customer para maabuswelto sila sa reklamo? Well, of course, merong dapat na mga karapatan, di ba? Pinag-uusapan natin yan, yung rights of the consumer na return, reimburse, or replace. And in appropriate cases, dapat merong danyos kung meron talagang damages at kakaibang abala na inabot ang consumer. Hindi na bali kung simpleng danyos lang yung involved. Kunwari, cost and expenses sa pagsiship, halimbawa ng produkto, pero paano kung nakasakit ng tao o nakasira ng ibang gamit yung produkto? Of course, dapat panagutan yan. Madalas, makuha na lamang ang refund. However, eh, tinuturing nilang sapat na. Otherwise kasi, papatunayan pa ang ibang mga danyos, medyo mahirap din yon. Pero malaki ang problema dahil kung minsan, mahirap hanapin ang kakasuhan nating online scammer. Kung minsan yung buyer nasa Manila, tapos yung seller, eh, just ko, nasa Visayas o Mindanao pa. Maaari din na yung seller nasa ibang bansa. So, yung merong stall na lang sa mall, pahirapan na nating kasuhan. Yung hindi ko pa alam kung saan lupalop ng galing, of course, mas malaki ang problema sa pagkaso. Okay, pero sino nga ba yung dapat mag-regulate sa mga ito? Meron bang uh, napapanagot talaga sa batas? Well, actually, merong joint administrative order ang DTI, ang Department of Health and Department of Agriculture para sa e-consumer protection. So, yung DOH with respect to food, drugs, and cosmetics, habang yung um, Department of Agriculture naman, eh, sila ang dapat merong jurisdiction sa processed agricultural and fishery products. And of course, ang DTI pa rin, o ang Department of Trade and Industry, ang siyang may jurisdiction sa mga consumer complaints sa ibang mga produkto. Pero hindi pa din sa patito Actually, 2008 pa ang guidelines na to Alam naman natin. From 2008 hanggang kasalukuyan, napaka-komplikado at napaka-laganap na ng mga online transactions. Sabi nga, kailangan daw ng mas masusing pagbabantay sa mga online sellers, parang sa ordinaryong mga nagbebenta lamang, katulad nung um, pagrehistro, di ba? Pagrehistro, pagsubmit ng mga nararapat na mga dokumento para maprotektahan ng mga consumers laban sa mga fly-by-night businesses at yung mga talagang gustong manloko lamang. Isa pa, kailangan din magkaroon ng proseso para ma-address ang mga complaints ng mga naloloko dahil medyo mahirap mag-file ng complaint kasi sa ngayon, sa alam natin, personal appearance pa rin ngayon ang kailangan kung magpa-file kayo ng consumer complaint pero alam natin na kung minsan masyadong malayo at napakahirap lalo na sa traffic. So dapat siguro magkaroon ng sistema for online consumer complaints. Uh, tapos eh, gusto lang natin sabihin for now ang advice natin para sa mga namimili mag-research, ex be extra careful. Huwag pumatol dun sa mga hindi masyadong kilala o walang track record. Although ayaw naman natin i-discourage ang mga bagong business. Pero tulad nga ng sinabi natin, napakarami kasi na nag-take nag nag advantage. So, in the meantime, caveat emptor or buyer beware. Maraming salamat sa iyong advice, Attorney Gabby. Maraming maraming salamat din.